ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤት ሰቦች የሰዓቱን አሁን መረጃ ዜናዎች ይዘን መተናል በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም ጀምራለን አብራችሁ በኢትዮጵያ ያለውን የመካኒካል ቬንቲሌተር ችግር ለመክታት ኢትዮጵያ ስለአደረገችው ጊዜ የምንላችኋለን በተጨማሪም በኢትዮጵያ ከኦክስጅን ምርት ይልቅ የኦክስጅን ማስቀመጫ ቃ ችግር እንደገጠመ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ማሳወቁን የተመለከተ ዝርዝር መረጃ ይዘናል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ማይክ ፓምፒዮ በሀገራቸው ያሉ አስተዳዳሪዎች የሚያነሱትን የቬንቲሌተር ጥያቄ ሳይመልሱ እንዴት ለኢትዮጵያ ለመስጠት አሰቡ ተብሎ ለተጠየቁ ጥያቄ ሰጥቱን መላሽ ይዘናል ኮሮናን በ45 ደቂቃ ውስጥ መመርመር የሚያስችል አዲስ ቴክኖሎጂ ስለመገኘቱና አሜሪካ ከሀገር አላስወጣም ስለማለቱ ያገኘነው መረጃ ንግራችኋለን በኢትዮጵያ በትምርት ቤቶች ለይቶ ማቆያ ውስጥ ላለው አሳሳቢ ጉዳይ አንድ ዓለም አቀፍ ጋዜጠኛ ትኩረት ይደረግ ሲል ያደረሰንን መረጃ ምን ነግራችኋል ለዛሬ ማለትም ሚያዚ 19 የተከተሩት የናቶ በረከት ስሞን የክስ መዝገብ የፍርድ ቤት ሁሉም በተመለከተ ሚያዝ ነው መረጃ አለ ጠብቁን የትግራይ ክልል መንግስት ምርጫው ዘንድሮ መደረግ አለበት ብሏል በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎችም ያልተጠበቀው ሳን ይወሰናል አቋማቸውን ግልጽ አድርጓል የኦፌኮ ፖለቲከኛ ጁዋር መሐመድም ያልተጠበቀና አስገራሚ አስተያየት ሰጥቶበት አልበ ጉዳው ላይ በዝርዝር የምንዳስሰው የለቱ ርሰ ጉዳያችን ሆነናል አብረን ቆይ ኢትዮጵያ አራመቶ መካኒካል ቬንቲሌተሮችን መግዛቷን የጤና ጥበቃ ሚኒስትር አስተዋቀም በኢትዮጵያ ካሉ 500 መካኒካል ቬንቲሌተሮች ውስጥ 197ቱ በበለሽት ምክንያት አገልግሎት እንደማይሰጡ ሚኒስትሩ ገልጿል። በአገራችን በኮሮና ቫይረስ ከታመሙ 100 ያሉ ውስጥ 500 ቱ መካኒካል ቬንቲሌተር ሊፈልጉ እንደሚችሉ ጥናቱ ያስረዳል። ኢትዮጵያ ደግሞ ያሏት የመካኒካል ቬንቲሌተር ብዛት እዚህ ገባ የሚባል አይደለም። ካሉት ውስጥም 197 ያክሉ ተበላሽቷል። በጤና ጥበቃ ሚኒስትር የጤና ነካ አገልግሎት ዳይሬክተር ዶክተር ያዕቆብ ሰማል ለኢቲኤፍ እንዳሉት 435 መካኒካል ቬንቲሌተሮች ብቻ ያሏት ኢትዮጵያ ተጨማሪ መሳሪያዎችን ለማግኘት አራት እቅዶች መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል። ቀዳሚው እቅድ የተበላሽቱን ማስተካከል እንደሆነ ተገልጿል። በአዲስ አበባ ውስጥ ካገልግሎት ውጪ ሆኖ ከነበሩት 197 መሳሪያዎች ውስጥ 27 ያክሉ ለዳገም አገልግሎት ተዘጋጅቷል። በአንድ ሳምንት ውስጥ አሁንም ቢሆን ይህንን ጥረት አጠናክረን ቀጥላለን ብለዋል ዶክተር ያዕቆብ። ሌላው ደግሞ ገንዘብ ቢኖርም ገበያ ላይ እነዚህን መሳሪያዎች ማግኘት ወረፋው በጣም ከባድ ነው ብለዋል። ሌላው ደግሞ ገንዘብ ቢኖርም ገበያ ላይ እነዚህን መሳሪያዎች ማግኘት ወረፋው በጣም ከባድ ነው ብለዋል። ይህንን በመረዳትም መንግስት ከመንግስት ባደረገው ንግግር ከቻይናው ሚንድሪ የመካኒካል ቬንቲሌተር ማምረቻ ኩባንያ ጋር ተነጋግሮ 400 መካኒካል ቬንቲሌተሮችን እስከ ሚያዚ አመጨረሻ ድረስ በጃችን ይደርሳል ሲሉ ተናግሯል። በርዳታም ቢሆን መሳሪያው ለማግኘት በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ፍታውራሪነት የተደረገ ነው ከበሽቶ ያገገሙ ሀገሮች በርካታ ትርፍ መሳሪያዎች ስለሚኖራቸው አርሱን እንዲሰጡን የተጠየቁ ነው የቻይና መንግስትም መልርዳቹ ባለን መሰረት 100 ሺህ መካኒካል ቬንቲሌተሮች እንዲሰጠን ጠይቀናል ብለዋል የአሊባባ ፋውንዴሽን 17 ልኮልናል የተባበሩ ታረብ ኢሚሬትስ እንዲሁ እገዛ አድርጎልናል ይላሉ ዶክተር ያቆብም ሌላው ሊበረታ ታይ የሚገባው የመሳሪያ በአገር ሰው እንዲመረት ማድረግ ነው በርካታ ጥያቄዎች ቀርበውልናል ጥቂቱን መርጠን ድጋፍ ለማድረግ ለሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር መርተናል ብለዋል። በተያዘ ዜና በኢትዮጵያ ከኦክስጅን ምርት ይልቅ የኦክስጅን ማስቀመጫ ቃ ችግር እንደገጠመ የጤና ጥበቃ ሚኒስትር አስተውቋል። በኢትዮጵያ ኦክስጅን ማምረት የሚችሉ 20 ተቋማት አሉ። እነዚህ ተቋማት በአማካኝ በሳምንት 1.4 ሚሊ ሊትር የማምረት አቅም አላቸው። ከኮሮና ወረርሽኝ ጋር ተያይዞ ታዳ ቀድሞም በአቅማቸው ልክ እየሰሩ አይደለም የሚባሉ ተቋማት በማጣናከር ላይ መሆኑ ተናግሯል። በጤና ጥበቃ ሚኒስትር የጤና አገልግሎት ዳይሬክተር ዶክተር ያዕቆብ ሰማያን እንደተናገሩት የነዚህ አምራች ተቋማት ሳምንታይ ምርታቸውን ወደ 1.8 ሚሊ ሊትር ከፍ ለማድረግ ቡድን ተቋቁሟል። ዋናው ምርቱ ብቻ ሳይሆን ምርቱን ወደ ተጠቃሚው እንዴት ማድረስ እንደሚቻል ነው የሚሉት ዶክተር ያዕቆብ ወደ ያንዳንዱ ተጠቃሚ ለማድረስ የኦክስጅን ሲሊንደር ያስፈልጋል ብለዋል። ከኮሮና ወረርሽኝ ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ በአስቸኳይ የ45 ሊትር ሲሊንደሮችን በደምሩ 3200 32 አካባቢ ግጂ ተፈጽሞ ወደ ተለያዩ አገሪቱ አካባቢዎች ያሰራጫ ነው ብለዋል። እናም አሁን አገራችን ቀድሞ ከነበረው የኦክስጅን ሲሊንደሮች ጋር ሲደመር 8000 ሲሊንደሮች አሉ አታብሏል። ነገር ግን ይህን በቃ አይደለም ብለዋል ዶክተር ያቆብ። ምክንያቱም ሲያስቀምጡም የቀድሞቹ ሲሊንደሮች ሌሎችን ማንን እየረዱ በመሆኑ ነው ያሉት። የኤሌክትሪክ አቅርቦት በሌላቸው አካባቢዎች በሲሊንደር እንዲጠቀሙ ይደረጋል።
ይመስላል ጥሩ የኤሌክትሪክ አቅርቦት ያላቹ አካባቢዎች ደግሞ በመጠኑ ቀላል የሆነና ከአንድ ስፍራ ወደ ሌላ ስፍራ ማንቀሳቀስ የሚቻል ኦክስጅን ኮንሶሌተር በኤሌክትሪክ ኦክስጅን ያመረተ ለታካሚ የሚሰጥ አለ እርሱንም ግዢ ያደረገ ነው ስካውን 240 ያክሉ አገራችን ደርሷል ብለዋል ወደ አገር የገቡትም ለአዲስ አበባና ለአካባቢያ ተሰራጭቷል ነው ያሉትም የ2000 ኦክስጅን ኮንሶሌተር ግዢ የተፈጸመ ሲሆን ከያዝኖ ሳምን ጀምሮ ወደ አገር ውስጥ ይገባል ተብሎ እንደሚጠበቅ ዶክተር ያቆብ ተናግረዋል ቻይና ዊባል አብት ለሶስተኛ ጊዜ ላኳቸው የኮቪድ-19 መከላከያ ቁሳቁሶች አዲስ አበባ ገቡም። ቻይና ዊባል አብት ጃክማ የላኳቸው የኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 መከላከያ ቁሳቁሶች ዛሬ አመሻሽ አዲስ አበባ ገብቷል። ጃክማ ለሶስተኛ ጊዜ ላኩት የፊት መሸፈኛ ጭምብሎች የመተንፈሻ መሳሪያዎች የመመርመሪያ መሳሪያዎች ይገኙባቸዋል። የአፍሪካ ህብረት በአፍሪካ በሽታ መቆጣጠርና መከላከል በኩል ለ55ቱ የአፍሪካ ሀገራት በሚቀጥሉ ሳምንታት እንደሚያከፋፍል ተናግሯል። ዛሬ ለአሜሪካው የጭ ጉዳይ ሚኒስተር ማይክ ፓምፒዮ በስልክ በኮሮና ቫይረስ ዙሪያት ያቄ ለመጠየቅ አጋጣሚ አግኝቼ የነበረ ያለው ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ተከታዩም ብሏል። ጥያቄ የነበረው ፕሬዝዳንት ትራምፕ ኢትዮጵያን ጨምሮ ለሌሎች በርካታ ሀገራት ሜካኒካል ቬንቲሌተሮችን እንደሚልኩ ቃል የገቡ ነው። በሌላ በኩል የአሜሪካ ግዛት አስተዳዳሪዎች ወይም ጎቨርነሮች የመሳሪያ በበቂ ሁኔታ እንደሌላቸው ገልጸው የፌደራል መንግስቱ በፍጥነት እንዳቀርብላቸው የተማጸኑ ይገኛሉ። ይማለት አሜሪካ የነንድ ጋፍ እንደ ኢትዮጵያ ላሉ ሌሎች ሀገሮች የምትልከው የራሷን ፍላጎት አሟል ተስተረስ ነው ወይስ በፍጥነት ሊተገበር የሚችል ጉዳይ ነው የዳሃ ሀገራት የዳቀነሳም በተመለከተ የትራምፕ አስተዳደር አከይድ ምን ይመስላል ለሚል ነበር ጋዜጠኛው ያቀርበው ጥያቄ ማይክ ፓምፒዮ ሲመልሱም አሜሪካ በርካታ ሜካኒካል ቬንቲሌተሮች አሏት በርካታ መጠን እየተመረተ ነው ያለው ብለዋል ስለዚህ የፕሬዝዳንቱ ቅድ ለህዝባችንም ለሌላው የዓለም ህዝብ ምህነን አስፈላጊ መሳሪያ ማዳረስ ነው መሳሪያው አለን ለሚፈልጉት በፍላጎት ላይ የተመሰረተ ልገሳ እናደርጋለን ያሉትም አዳም በተመለከተ አሁን ላይ ዘና እየሰራና ያሉት ፓምፒዮ ለሁሉም ባንዴ ይሄ ወይ የሚያኛው ዳ ተሰርዟል ለእንላን ይችላል ነገር ግን እንደ አንድ አገርም እንደ ቡድን 20 ባላ ሀገራት ለናደርግ የምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን በዚያ አጋጣሚ ላነሳ የሚፈልገው የአፍሪካ ሀገራት የተከማቸ የቻይና ብድር አለባቸው ስለዚህ ቻይናንም ይሄንን ጥያቄ ሊጠይቁ ይገባል ብለዋል ማይክ ፓምፒዮ ኮሮናን በ45 ደቂቃ ውስጥ መመርመር የሚያስችል አዲስ ቴክኖሎጂ ተገኘም የኮሮና ቫይረስን ለመመርመር የሚወስደውን ጊዜ በእጅጎ የሚቀንስ አዲስ የመርመራ ቴክኖሎጂ ተገኝቷል። እንደ ጄሩሳሌም ፖስት ዘገባ ከሆነ ቴክኖሎጂው ካሁን ቀደም ቫይረሱን ለመመርመር የሚወስደውን ጊዜ በአራት ጥፍ የሚቀንስ ነው። ካሁን ቀደም ቫይረሱን ለመመርመር ከ3 እስከ 4 ሰዓታት ያስፈልግ ነበርም። የአዲስ የተሰራው የመመርመሪያ ቴክኖሎጂ ግን በ45 ደቂቃ ውስጥ ውጤቱን ለይቶ ለማወቅ የሚያስችል ነው ተብሏል። በአሜሪካ ምግብና መዳንቅ ቁጥጥር ባለስልጣንም ቴክኖሎጂ ለድንገተኛ አገልግሎት እንዲውል ፍቃድ ተሰጥቷል። አሜሪካ ቴክኖሎጂው ከሀገር መውጣት እንደማይችል አሳውቃለችም። እስካሁን 40 ሆስፒታሎች በአንድ ጊዜ 16 ናሙናዎችን ለመመርመር ያስችላል ለተባለውን የን ቴክኖሎጂ የተገለገሉበት ነው። ሆኖም እስካሁን ነባሮቹን የመርመራ ቴክኖሎጂዎች እንዳልተካ ዘገባው ያተታል ሲል አላይን አማርኛ ዘግቧል። ይህ መረጃ ብቻ ሳይሆን ትኩረት የሚሻው ጉዳይ ሆኖ ስለአገኘው ትላቀርበው ፈለኩ ብሏል ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ተከታዩን ዘገባ እንደሚታወቀው የኮሮና ቫይረስ ወደ ሀገራችን ከገባ ጊዜ ጀምሮ ለለይቶ ማቆያነት የተለያዩ ሆቴሎች የትምርት ተቋማት እንዲሁም አንድ አንድ የመሰብሰቢያ ስፍራዎች ይዋሉ ይገኛሉ። ነገር ግን ከበርካታ ምንጮች እየደረሰኛው መረጃ እንደሚያመለክተው አንድ አንድ የትምርት ተቋማት ውስጥ ባሉ የለይቶ ማቆያዎች የገቡ ግለሰቦች በጥበቃ ላይ ከተሰማሩ አካላት እንዲሁም ከጤና ባለሙያዎች ጋር ተቀባይነት የሌለውና የለይቶ ማቆያ ጥቅመብ የሚያደርገ ግንኙነት ያደረጉ እንደሚገኙ ያመለክታል ይላል ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረትም በተለይ አዲስ አበባ ውስጥ ባለ አንድ ትምርት ቤት ግቢ ውስጥ የደርጌት በስፋት እንዳለና በሌቶ ማቆያ ውስጥ ያሉ ግለሰቦች ከጠባቂዎች ጋር አብሮ ምግብ መመገብ ፎቶ መነሳት እንዲሁም የፊት መሸፈኛ እንኳን ሳይያደርጉ ተቀራርቦ ማውራት እንዳለ መረጃ ድርሶኛል ነው የየተሰራ ያለውን የልየታ ስራ የሚያወክ ብቻ ሳይሆን አደገኛም እንደሆነ ታውቁ የማስተካከያ አርምጃ ሊወሰድ ይገባል ለሚል መልእክቴን አስተላልፋለሁ ብሏል ጋዜጠኛው ለናቶ በረከት የክስ መስገብ ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጠም በጥረት ኮርፖሬት የሙስናው እንጀራ የተጠረጠሩት የናቶ በረከት ስሙን የክስ መስገብ ለሚያዝ 26 2012 ዓ.ም ተመረ ተለዋጭ ቀጠሮ መሰጠቱን ያማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት አስተዋቀም በመስገቡ ክስ ከተመሰረተባቸው መካከለ አቶ በረከት ስሙን አቶ ታደሰ ካሳና አቶ ዳንኤል ይግዘው ይገኙበታል 
ግለሰቦቹ በተከሰሱበት የሙስናው ወንጀል በከፍተኛ ፍርድ ቤት ሲጣራ መቆየቱና በክስ መዝገቡ ላይ ውሳኔ ለመስጠት ለሚያዝ 19 2012 ዓ.ም ተምረት ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ቀጠሮ ይዞ እንደነበር ይታወሳል ፍርድ ቤቱ ተከሳሾቹ በሌሉበት ዛሬ ባስቻሉ ችሎቱም የክስ መዝገቡን መርምሩ ዓለም አጠናቀቁን አስተውቋል በተለይም ከጉዳይ ውስፋትና የቀረቡ ሰነዶች ብዛት አንጻር ለፍርድ ውሳኔ ጥራትና አፍታይነት ሲባልም በቀነ ቀጠሮ ማدرسን እንዳልተቻለ ጠቅሷል ዳኞች ምርመራዎችን በማጠናቀቅ ሚያዝ 20 ደስ ካሉ 12 ዓመት ምርት ለውሳኔ ተለዋጭ ቀጥሮ መስጠቱን ጠቅላይ ፍርድ ቤት አስተውቋል። በዚህ የቀን ቀጥሮ መዝገቡን መርምሩ ውሳኔ ለመስጠት ተገቢውን ጥረት እንደሚያደርግም ገልጿል። በተመሳሳይ በባህር ዳር ዙሪያ ወረዳ ጉዳያቸው የታየ የሚገኙት በእናቱ ታደሰ ካሳ መዝገብም በቀጠሯቸው የሚታይ መሆኑን ተክሷል። የትግራይ ክልል መንግስት ዘንድሮ ሊከይድ ቅዶት ወለት የነበረው ሀገራዊ ምርጫ በወቅቱ መከይድ ይገባዋል ሲል ገልጿል። የትግራይ ክልል ኮሙኒኬሽን ቢሮ አላፊ ወይዘሮ ሊያ ካሳ ከዚህ ቀደምም ኢትዮጵያ በአስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ሆና ጭምር ምርጫ የማከይድ ልምድ ነበርአት ብለዋል። በሌላ በኩል በትግራይ ክልል የሚንቀሳቀሱ አንድ አንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች የፌደራል መንግስቱ ሀገራዊ ምርጫ የማያካሄድ ከሆነ የትግራይ ክልል መንግስት ለምርጫ ዝግጅት ማድረግ አለበት ሲሉ ጥሪ በማቅረብ ላይ ይገኛሉ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በበኩሉ ወቅታዊ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የምርጫ ዝግጅቱን መግታቱን ይገልጻል። ይበንዲ እንዳለ ከውራት በፊት የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስን የተቀላቀሉ ታቶ ጁዋር ማመድ በኢፋይ ማህበራዊት ስር ገጻቸው ላይ እንዳሰፈሩት የፌደራል መንግስት ምርጫ ቢያራዝም በትግራይ ክልል በናሲዮር የክልል ምርጫ ለማካሄድ መታሰቡን ተከትሎ አቶ ጁዋር ማመድ ሁኔታውን መሳጭ ሲሉ የገለጹ ሲሆን በፌደራል መንግስቱ ላይ ሌላ ሀገ መንግስታዊ ቀውስ እንደሚያስከትል ነው ያሰፈሩት። መስከረም ሲጣባ ያብ የፌደራል መንግስትና የደብረጽዮን ክልል መንግስት ይፈጸማል ሁለት ጎጥ መንግስት ይፈጠራል ሲሉም ጽፏል። አከለውም ሁለቱም ወገን በሀገ መንግስት ውስጥ የሀገ ክፍተት ለማግኘት ይሞክራሉ የከመሆኑ በፊት ተጋይ በሆነ መንገድ ለማደስ ነው ብለዋል። በነይታ ወደፊት ተጋይ መንገድ የለምያሉ ታቶ ጁዋር የተሻለ መንገድ በፓርቲዎች መካከል አገራዊ ውይይትና ድርድር ማድረግ ዶናሪ ተቀሱት